una notte tranquilla non è forse il conforto di cui il cuore ha bisogno di fronte alla ruota della vita che continua a girarci senza che ci rendiamo conto di cosa si aspetta da noi una notte tranquilla potrebbe essere la nave della salvezza che ci trasporta sulle rive del sé dove sbocciano le rose della coscienza e della contemplazione profonda sulle banchine di questa notte tranquilla tu ed io possiamo alzarci la testa alta con l'orgoglio di coloro che sono fiduciosi nella loro gloria imminente siamo stanchi dell'umiliazione con cui questa cellula ci ha frustato una cellula, sostengono, che è l'unica ragione della nostra esistenza e che gli animali e umani siano la stessa cosa ieri mi sono riflettuto nel mio specchio sacro e con grande stupore esso mi ha rivelato come un gigante che solcava le nuvole con gli uccelli che volavano ai suoi piedi questo specchio mi ha costantemente svelato che le affermazioni su questa cellula sono mendaci e che sono la creatura più straordinaria esistente il mio creatore mi ha plasmato con l'unico scopo di consentirmi di crescere e di meritare di condividere la gestione dell'universo con lui dammi la mano entra con me nel mio specchio avviciniamoci al nostro signore per ascoltare questo messaggio direttamente da lui non temere la grandezza del nostro signore poiché il suo amore è rivolto a te non lasciarti stupire dall'intensità della sua bellezza perché egli abbellirà il tuo futuro non minimizzare la tua saggezza rispetto alla sua lui è il tuo maestro e il mio ascoltatelo con umiltà è giunta l'ora del suo discorso questo è il secondo il primo risale a 1444 anni fa Oh figli miei, non vi ho creato per tormentarvi, né per vederti esausti. Vi ho cresciuto come figli miei, perché io sono il Signore, colui che alleva e l'educatore. Ma l'educazione ideale deve includere le difficoltà per creare eroi. Vi metto alla prova affinché possiate dimostrarvi degni di unirvi al Consiglio Consultivo Supremo, per diventare i miei consiglieri ed eseguirò decisioni pericolose solo con il vostro consenso. Forse uno di voi mostrerà una tale sincerità nella disciplina, nell'educazione e nello sviluppo personale che Allah lo renderà signore di uno dei suoi universi, proprio come ha fatto di me il signore di questo universo. Una volta ero una creatura debole come te, ma ero sincero, quindi Allah mi ha dotato del potere più alto che una creatura può ottenere. Questo potere si basa sulla conoscenza delle leggi dell'universo e sulla loro migliore utilizzazione. Prendimi come modello e competi nelle invenzioni e nei progressi scientifici. Non preoccuparti, ti ispirerò e ti guiderò. figli miei, Allah che ha creato questo universo lo riporta al suo inizio ogni volta che l'universo raggiunge la sua maturità definitiva. Allora qual è la tua età rispetto all'attuale ciclo cosmico e qual è il periodo di questo ciclo cosmico rispetto a miliardi di cicli cosmici? Alla fine di ogni ciclo Allah giudica le creature intelligenti come te e concede a coloro che hanno superato la prova l'onore di sedere nel Consiglio Consultivo Supremo. Poiché il numero dei membri del Consiglio aumenta costantemente, le decisioni che ne derivano cambiano ad ogni ciclo cosmico. Nel vostro ciclo attuale, 
è stata presa la decisione unanime di crearvi con le vostre specifiche attuali affinché siate capaci, per scelta, di sviluppo morale e scientifico. Quindi ho eseguito quella decisione e ho creato io stesso i vostri corpi e Allah ha impiantato il profondo intelletto che vi distingue dal resto delle creature. Nessuno di voi nasce angelo o diavolo, ma esseri neutrali e poi scegliete di sviluppare le vostre capacità in una delle due direzioni. D'altra parte, non preoccupatevi se non riuscite a raggiungere la perfezione o l'idealismo, perché l'essenziale è dare il massimo impegno. Accetto qualsiasi lavoro da te, purché tu sia sincero. Anch'io esercito tutti i miei sforzi per compiere la mia missione cosmica secondo la volontà di Allah, e Lui mi accetta e trascura i miei difetti. Quindi, se non comprendi la saggezza dietro un particolare evento e la tua mente insiste nel presentarlo come una carenza in questa vita, è meglio attribuirlo ai miei limiti piuttosto che ad Allah, perché Allah è assoluto senza imperfezioni e nessuna creatura può vederlo con i propri occhi, nemmeno io, perché è al di là del tempo e dello spazio, e al di sopra di tutto ciò che ha creato. Tutto ciò che puoi concepire, Allah è oltre. Allo stesso tempo, Egli non si allontana né da te né da me, perché ci concede l'esistenza in ogni momento, e se ci abbandonasse, noi e questo universo periremmo tutti. Tuttavia, se sviluppi la tua morale e la tua conoscenza, e meriti di entrare nel suo paradiso, lì non sperimenterai alcuna carenza. Ti stupirà. Il suo sacro discorso giunse al termine. Hai mai sentito qualcosa di più bello? Non preoccuparti. So quello che ti preoccupa. Vuoi avere la prova tangibile che hai sentito questo discorso da lui così da poter annunciare la buona notizia alle persone? E loro ti crederanno. Sotto il video troverai link a video che mostrano la traduzione in italiano sullo schermo e sono pieni di innumerevoli prove.